ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிஷோப் அகடமில்னு உங்கள் கிருஷ்ணன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அரசியல் கல்வி அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம செகண்ட் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி பேரான அது ரிலேட்டடாக நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அதில் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் கல்வி அப்படிங்கிறதுல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ஆர்டிகல் நம்பர் பன்னெண்டு டு பத்தொம்போது ஓகேவா ஸோ இதுக்குண்டான விளக்கங் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குண்டான ஷார்ட்கட்டோட நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆர்டிகல் நம்பர் பன்னெண்டு டு பத்தொம்போது ஒவ்வொரு ஆர்டிகல் என்னென்ன <laughs> ஒரு <laughs> கேட்கலாம் <laughs> ஸோ ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒரு கீவேடு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒரு கீவேடு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அதுபடி வந்து பார்த்தோம்னா மொத்தம் பத்து நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த பத்து நம்பருக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு கீவேடு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்கேன் நான் ஓகேங்களா ஹிஸ்ட்ரி இயர்ஸ் ஷார்ட் கட் நான் சொல்கிறப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒன்று அப்படின்னா ஒரு நாள் முதல்வன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடணும் ஸோ அப்போ அர்ஜுன் என்ன பண்ணணும் அர்ஜுனோட படம் ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேங்களா முதல்வன் படம் ஞாபகம் வந்துடணும் ரெண்டு அப்படின்னா ரெண்டுனா யாரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் தான் ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அவ்வளோ ரெண்டே பேர் தான் ஓகேவா கணவர்கள் மனைவிகள் அப்படிலாம் வராது ஓகேங்களா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் தான் ரெண்டு நாளே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஞாபகம் வந்துடும் மூணுனா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கூட யார் வருவா குழந்தைங்க ஓகே அப்போ மூணு நாளே உங்களுக்கு யாரை ஞாபகம் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே மூணாவதால ஃபேமிலியில் யார் இருப்பா குழந்தைங்க தான் ஓகேவா அப்போ மூணுனா உங்களுக்கு குழந்தைகள் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் நாலு அப்படின்னா நாலு பேர் ஓகேவா சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசுவாங்க ஏதாவது குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு பேர் ஓகேவா அப்போ நாலு தான் அந்த நாலு பேர் ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேவா நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு <laughs> ஒன்பது அப்படின்னா நவகிரகம் ஓகேவா ஸோ ஒன்பது சாமி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நவகிரகம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ அப்போ கோயில் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஒன்பது அப்படி நம்பர் வந்துட்டாலே நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வந்துடணும் கோவில் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா பத்து ஓகேவா ஸோ பத்துனா பப்ளிக் எக்ஸாம் டென்த் எக்ஸாம் என்னது பப்ளிக் எக்ஸாம் தானே அப்போ பப்ளிக் எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஆர்டிக்கலும் சரி எல்லா அமெட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ சட்ட திருத்தங்களும் சரி இதை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இது நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஓகேங்களா So, first, we have article number 12 to 12. பத்தொம்போது ஓகேவா ஸோ இதில் என்னென்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க பன்னெண்டு டூ பத்தொம்போதுங்கும் போது அந்த பன பதினொன்னுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்றுங்கிறது முத நம்பராக இருக்குமா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுங்கிறது முத நம்பராக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ அந்த பதினொன்றுலேருந்து சாரி பத்துலேருந்து அப் டு பத்தொம்போது வரைக்கும் ஒன்றுங்கிறது முத நம்பராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னென்னா இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் பன்னெண்டு டூ பத்தொம்போதா ஓகேவா ஸோ நல்லா கவனிங்க பன்னெண்டு டூ பத்தொம்போதா அப்போ முத நம்பர் என்ன இருக்குது நமக்கு ஒன்றுன்னு இருக்கா புரியுதுங்களா முத நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்குது இதுலேயும் முத நம்பர் ஒன்றுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ என்னென்னா 
ஒரு நாள் முதல்வர் ஓகேவா அப்ப என்னன்னா முதல்வர் கிட்ட ஓகேவா முதல்வர் ஓகேவா சிஎம் கிட்ட போய் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க ஓகேங்களா சோ அது என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க யார் யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க ரெண்டு கணவன் மனைவி போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அப்ப பன்னெண்டு ஞாபகம் வேணும் அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க யார்கிட்ட ஒரு நாள் முதல்வர் கிட்ட ஓகேவா அப்ப பதிமூணு ஞாபகம் வந்து ஏன்னா பதிமூணு என்னது ஒரு நாள் முதல்வர் குழந்தைங்க அப்ப குழந்தைங்க போய் ஒரு நாள் முதல்வர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அப்புறம் நாலு பேர் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க யாரு ஒரு நாள் முதல்வர் கிட்ட சோ ஏன்னா இதெல்லாம் பதினொன்னுல ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால சப்போஸ் இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு எல்லாமே கணவன் மனைவி பேஸ் பண்ணி வரும் கணவன் மனைவிட்டில் யார் யாரெல்லாம் போய் சண்டை போடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சாக்கெட் வரும் இல்லையா முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு அதெல்லாம் வரும்போது குழந்தைங்க பேஸ் பண்ணி அந்த சாக்கெட் ஃபுல்லாவே முப்பது டு முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் குழந்தைங்க பேஸ் பண்ணி ஃபுல்லாவே சாப்பிட்டு வரும் இது வந்து ஒரு நாள் முதல்வர்கிட்ட யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் ஒரு நாள் முதல்வர் தெரியும் சிஎம் ஓகேவா சிஎம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு தடவை ரைடு வராரு ஊருக்குள்ள ஒரு கிராமத்துக்குள்ள சிட்டிக்குள்ள ரைடு வராங்க அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அது என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் நம்பர் பன்னெண்டு ஓகேவா ஸோ குழந்தைகள் சாரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஓகேவா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட்னா இப்படி தான் இருக்கணும் ஒய்ஃப்னா இப்படி தான் இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரையறை ஒரு என்ன சொல்றது இவ் வரையறைனா என்னது வரையறை மீன்ஸ் எப்படின்னா ஒரு கட்டுப்பாடு ஓகேவா ஹஸ்பண்டா ஓகே இந்த நேரத்துக்கு வந்துடணும் வீட்டுக்கு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அடிச்சு வீட்டுக்கு வரக்கூடாது ஒய்ஃபா ஒய்ஃப் வந்ததுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் நொய் 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 இருக்கக்கூடாது போட்டு வந்து நாடகம் போட்டு பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கூடாது ஓகேங்களா ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு வந்ததுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கும் கையுமா உட்காந்து படிச்சுட்டு சாப்பாடு போடாமல் இருந்துடக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள ஒரு வரைமுறை இருக்கணும் ஓகேங்களா நீ வந்துட்டியா ஓகே ஹாப்பியா இருக்கலாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம் பிள்ளைங்களை பார்க்கலாம் சோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் பேசலாம் ஓகேவா சோ இன்னைக்கு என்ன நடஞ்சு ஏது நடஞ்சு சோ கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள இப்படி எல்லாம் இருந்தா நல்லா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில வரைமுறைகள் இருக்கு அதை வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா பேசிக்கா பேசிக் சொல்லுவாங்களா பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து படிக்கிறனால பேசிக் டெபினேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அது மாதிரி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னா நமக்கு பேசிக்கா ஒரு சில விஷயங்கள் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த வரைமுறைக்குள்ள நம்ம வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கண்டிப்பா வாழணும் அப்படி வாழாதவங்க கண்டிப்பா போய் சிஎம் கிட்ட என்ன பண்ணலாம் நம்ம இது பண்ண புகார் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சார் என் ஹஸ்பண்ட் இப்படி பண்றாங்க என் ஒய்ஃப் இப்படி பண்றா ஒன்பது மணி ஆனா நாடகத்தை போட்டு உட்காந்துக்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஸோ சிஎம் வரும்போது என்ன பண்ணாங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க வேற யாரெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க ஓகேவா குழந்தை வந்து என்ன பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாப்பிங் போறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பிடிச்ச சாக்லேட் எடுத்துச்சு அம்மா வந்து சாக்லேட் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணாங்க அடிச்சாங்க ஒவ்வொரு டைம் சாக்லேட் எடுக்கிறப்பலாம் அம்மா வந்து திட்டே இருந்தாங்க அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா எதுக்காக இது சொல்ற ஆர்டிகல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க ரெண்டுன்னு வருதா ரெண்டுனா என்னது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஓகேவா அப்ப ஒன்னுங்கிறது என்னது ஒரு நாள் முதல் ஒரு நாள் முதல்ல போய் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அதான் பன்னெண்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் பதிமூணுங்க போது குழந்தைங்க குழந்தைங்க போய் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுச்சுன்னா சிஎம் சார் சிஎம் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் எல்லாம் ஒவ்வொரு டைம் சாப்பிட்றப்ப அம்மா வந்து திட்டே இருக்காங்க பல்லு கரையாயிரும் அஞ்சலி <laughs> அஞ்சலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சலி பழைய படம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அங்கன்வாடியா அங்க அங்கன்வாடியா என்னது அங்காடி அங்காடி தெரு ஓகேவா அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் வந்து பிளாக்கா இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ மாநிலமா தான் இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து பியூட்டியா இருக்க மாட்டாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் வர படத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா வந்து கிளாமரா நடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பயங்கர வெள்ளையா இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்ப என்னன்னா நம்ம நேரத்துக்கு இந்த படம் பாக்குறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அஞ்சலி அப்
எல்லாமே ஜாதியிலிருந்து எல்லாமே கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது சார் அப்படின்னு அஞ்சலியே போய் என்ன பண்ணுறாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நீங்கள் அதை அறிவுரை கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஜாதி மத இன வேறுபாடுலாம் இருக்கக்கூடாது நிறம் எந்த வேறுபாடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு ஓகேவா ஸோ வேலை வாய்ப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க பொண்ணுங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க டிஎன்பிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு போலீஸ் ஜாப்புக்கே போனோம்னு வச்சுக்கலாம் காசு கொடுக்குறவனுக்கு ஒரு மாதிரி காசு இல்லாதவனுக்கு ஒரு மாதிரி காசு கொடுத்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போகிறாங்க இந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்புலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதுவே இல்லை சார் பசங்க பசங்கன்னா எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவுறாங்க இன்டர்வியூவில் பொண்ணுங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பேசிக்கான கொஸ்டின் மட்டும் கேட்டு என்ன பண்ணுறாங்க பாஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் நிறைய பண்ணுறாங்க மிகப்பெரிய <laughs> ஒரு ஊழல் நடந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க क्वेश्चन பேப்பர்லாம் இது பண்ணி பண்ணாங்க சத்தியம் பேர் கட்சில நீங்க பாத்துるீங்க சோ இந்த மாதிரி பண இருக்குறவ கொடுத்து வேலை போஸ்டிங் பே உட்காரணும் அப்ப கஷ்டப்பட்டு திறமை வந்து வெளிப்படுத்தி படிக்கிற வந்து பார்த்தா இந்த இடத்துல என்ன பண்ண ஃபெயில் ஆயிட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பண்ணிராங்க அதனால வந்து சூசைட்ல நிறைய நடக்குது சோ அத வந்து நான் வந்துச்சு ஓகேவா சோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா கம்ப்ளைன் பண்றாங்க ஓகேவா சோ 16 அப்படினாலே ஒரு நாள் முதல்ல ஆத்துல சூசைட் பண்றது நான் வந்துணும் 6 ஓகேங்களா அடுத்து 17 சார் இவ்வளோ பெரிய விளக்கம் தேவையாங்க சார் இந்த ஆர்டிகளுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா சிம்பிளாக சுருக்கமாக சொல்லாமங்க சார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கமெண்ட் போடுவீங்க சிம்பிளாக சொல்லுங்க சார் வட வளர்ந்து இழுக்காதீங்க சார் ஆனால் சிம்பிளாக ஒரு மாதிரி நம்ம வாங்கிட முடியாது இல்ல ஓகேங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் நாலு மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கனா தான் ஒரு பத்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அட்டன் பண்ணலாம் அந்த நாலு மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நாலு மாதம் ஆகும் ஓகேவா அந்த பத்து கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கு அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் பண்ண முடியும் ஸோ பொறுமை இல்லை டிஎன்பிசியில் அப்படின்னா ஒரு வீடியோ பார்க்குறதுக்கே உங்களுக்கு பொறுமை இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு மார்க் கிடைக்காம தான் போகும் ஓகேங்களா அதனால் அவசரப்படாதீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கற்றுக்க அதிகமான <laughs> வேறாளுக்கும் <laughs> பதினெட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பத்ம பூஷன் அவார்டு பத்ம ஸ்ரீ அவார்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பத்ம விபூஷன் அவார்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு முன்னாடி போடக்கூடாது ஓகே நம்ம பேருக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விருதுகளோட நேம்லாம் போடக்கூடாது பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் ஓகே அப்படிங்கும் போது அந்த பத்மஸ்ரீ போடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க சார் எங்களுக்கு அது போடுறதுக்கான அனுமதி கிடையாதா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறாங்க அனுமதிங்கும் போது லைசன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்க அந்த அனுமதி போய் கேட்கறாங்க சார் நாங்கள் அந்த மாதிரி பேருக்கு முன்னாடி நாங்கள் இந்த பத்மஸ்ரீ இதெல்லாம் போடணும் அப்படின்ட்டு அந்த கூட்டத்தில் இருக்க பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கினவங்க பத்ம பூஷன் அவார்டு வாங்கினவங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சார் நான் இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்க அனுமதி மீன்ஸ் லைசன்ஸ் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறாங்க ஓகேவா ஸோ அது என்னது பதினெட்டு ஓகேங்களா அடுத்து அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிகல் நம்பர் பதினெட்டு வரைக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பன்னெண்டு ஓகே பன்னெண்டுனா பொருள் வரையறை ஓகேவா பொருள் வரையறை டெஃபனேஷன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டுன்னு என்ன சொன்னேன் நான் ரெண்டு நிறுவனம் ரெண்டு என்னது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரையறை இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு டெஃபனேஷன் அந்த பேசிக்காக இப்படி தான் வாழணும் ஒரு பொருள் வரையறை இருக்கு அது படி தான் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு வாழணும் அப்போ பன்னெண்டுங்கும் போது பொருள் வரையறைங்கிறது ஞாபகம் வந்துடணும் அடுத்து பதிமூணு அப்படிங்கும் போது மூணு என்ன சொன்னேன் நான் மூணுங்கும் போது என்ன சொல்லியிருந்தேன் நான் உங்களுக்கு குழந்தைங்க சொன்னேன்னா அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணான அல்லது அவற்றை திறக்குறைவு செய்யும் சட்டங்கள் ஓகேவா ஸோ அடிப்படை உரிமைக்கு சாதகமா இல்லாம ஏதாவது வந்து சட்டங்கள் இருந்தா ஓகேவா என்னோட அடிப்பு எனக்குன்னு இந்த பேச்சுரிமை இருக்கு அதுக்கு சாதகமா இல்லாம முரண்பாடான ஒரு சட்டங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து சாக்லேட் எடுக்கூடாதுன்னு எடுக்கூடாதுதான் ஓகேவா ஆனா எடுத்து முரண்பாடா எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன ஆகும் அது அது
ஒரு உரிமை இருக்கு இப்போ விளையாடுங்க ஷாப்பிங் மாலில் விளையாடுங்க நாங்கள் அம்மா அப்பாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் எடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் விளையாடுங்க ஆனால் அதில் போய் சாக்லேட் எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு உண்டான அடிப்படை உரிமையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது நீங்கள் தரக்குறைவாக பண்ணக்கூடாது முரண்பாடாக நடந்துக்கூடாது அப்படின்னு குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க சொல்கிறாங்க அம்மா அப்பா அவங்க குழந்தைங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க நாங்கள் இப்படி இருக்கக்கூடாது சாக்லேட் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ பதிமூணு அப்படின்னாலே அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணான அல்லது அவற்றை திறக்குறைவு செய்யும் சட்டங்கள் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து பதினாலு பதினாலுங்கும் போது எனது நாலு நாலு பேர் நாலு விதமாக சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் சார் நாங்கள் நாலு பேர் ஒன்னாக தான் இருப்போம் ஆனால் வந்து பார்த்தோம்னா ஊரில் இருக்கிற இந்த டிஎன்பிசி படிக்கிற பசங்களாம் எங்களை பிரித்து பிரித்து வராங்க நீங்கள் நாலு பேர் ஒன்றா இருந்தால் தான் எங்களை குறை சொல்லுவீங்க எல்லாம் தனித்தனியாக இருங்க அப்படின்னு பிரித்து விட பார்க்குறாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த இது கூட நான் பார்த்துருப்பேன் சத்யராஜ் கூட நாலு பேர் போவாங்க பார்த்தீங்களா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அந்த சமங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் நாங்கள் நாலு பேர் ஒன்றா தான் சார் இருப்போம் சமமாக இருப்போம் எங்களை வந்து பார்த்தோம்னா பிரிக்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க பதினஞ்சு சமய பதினஞ்சுனானது அஞ்சலி அஞ்சலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமயம் இனம் ஜாதி பாலினம் பிறப்பிடம் இது சம்பந்தம் வேறுபாடு காரணமாக வேற்றுமை காட்டுதலுக்கு தடை ஓகேவா இது மூலமாக வேற்றுமை காட்டுறாங்க அப்படின்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்களா அதான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அஞ்சலி பார்க்கும்போது அந்த வேறுபாடுங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் சமயம் இனம் ஜாதி பாலினம் இதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து பதினாறு ஆறுன்னு என்னது ஆற்றுல போய் யாரில் வந்து சாவறாங்க இந்த மாதிரி சம வேலை வாய்ப்பு கொடுக்காம ஓகேவா ஸோ பொது வேலை வாய்ப்புகளை சம வாய்ப்பு வழங்குதல் பசங்க பொண்ணுங்க அப்படின்னு இல்லாமல் இது படி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் இருக்கிறவன் பணம் இல்லாதவன் இந்த மாதிரி இல்லாமல் பொதுசாக வந்து வாய்ப்பு <laughs> விருதுப்பட்டங்கள் <laughs> எனது விருதுப்பட்டங்கள் எட்டு நடந்து லைசன்ஸ் சார் விருதுப்பட்டங்கள் வந்து முன்னாடி சேர்க்கணும்னு வந்து பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஒழிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டங்களை நாங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பேருக்கு முன்னாடி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுங்க அதான் பதினெட்டு எட்டு நாளே எனது லைசன்ஸ் அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறது ஓகேங்களா ஸோ விருதுப்பட்டங்கள் ஒழிப்புங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேச்சு சுதந்திரம் ஓகே பேச்சு சுதந்திரம் முதலையே பற்றிய ஓகே ஸோ பத்தொம்போதுக்கு நான் அந்த இமேஜ் கொடுக்க மறந்துட்டு நினைக்கிறேன் ஓகே அந்த இமேஜ் நான் ஓகே ஆக்சுவலாக அந்த இமேஜ் என்ன வச்சிருந்தேன்னா கோயிலில் வந்து பேசாத மாதிரி கோவிலில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு போர்டில் லைசன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாரி சைலன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு போர்டு வந்து தொங்கிட்டுருப்பாங்க ஓகேவா அந்த இமேஜ் நான் வைக்க மறந்துட்டேன் ஓகே அது ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன கோயிலில் வந்து பார்த்தோன்னா பேச்சு சுதந்திரம் முதலவை குறித்த உரிமைகளுக்கு பாதுகாப்பு ஸோ கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் கோயிலுக்கு வரதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாக உட்காந்துட்டு போகிறதுக்கு தான் அங்கே போய் ஆமாம் சைலன்ஸ் போட்டிருக்கிறது அமைதியாக உட்காந்துட்டு போகிறது தான் ஆனால் அங்கே தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா நாங்கள் பேசுறதுக்கோ இல்லை மனசில் இருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்படுத்துறதுக்கோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாமியை சத்தம் நீங்க <laughs> ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ யார்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க சிஎம்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க பொருள் வரையறை ஆர்டிகல் நம்பர் பன்னெண்டு பொருள் வரையறை ஓகேவா ஸோ டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகளுக்கு முரணான அல்லது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலை குலையிற ஒரு சட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆர்டிகல் நம்பர் பதிமூணு பதினாலு அந்த சட்டத்தின் மூணு அனைவருக்கும் சமம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் நீங்கள் இந்த பிக்சர் இருக்கிற மாதிரியே சொல்லக்கூடாது அந்த பிக்சர் வச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா பிக்சர் ஒரு குளூ தான் இது பாருங்க சாதி சமயம் பாலினம் இதெல்லாம் வேறுபாடு இல்லை வேறுபாடுலாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தடை செய்யறது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க பதினாறு சம வேலை வாய்ப்பு வந்து கொடுக்கணும் பொது துறையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு பதினேழு டாங்லி தீட்டாமை ஒழிப்பு ஓகேவா அடுத்து பதினெட்டு விருதுகள் பட்டங்கள் ஒழிப்பு ஓகேவா அடுத்து பத்தொம்போது பத்தொம்போதுக்கு நான் அடுத்தது வரும் அந்த பிக்சர் வைக்க மாதிரி அந்த பத்தொம்போதுக்கு என்னது பேச்சு சுதந்திரம் கோவில் பிக்சர் வர மாதிரி ஓகேவா பேச்சு சுதந்திரம் கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா
இல்லை இதை எழுதிட்டு பிராக்கெட்ல ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ மாதிரி எழுதிட்டாலே முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா ஸோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலோட சந்திக்கலாம் இது கிறிஸ்வா பகடாமல் க